Goeiemorgen dan allemaal, dit is vandaag die 7 april, lees in drie van die wenke van Abba Vader vir die eindtijd. Nou dit is baie wenke vir ons als mens, ons innerlijke en dan ook wenke vir ons als die bruidsvolk, wat ons te doen staan. Want hier is een tijd van absolute werkzaamheid wat voorlee. Eindelijk waar ons al reeds is. Als je werkelijk Yeshua's bruid wil wees, dan moet je zo so optreden. Dan moet jij een verzorgende moeder standpunt innemen. En die kennis wat weg is van vader af. Alles die kennis 80 jaar oud, is nog steeds kennis wat weer en weer wees is. Moet jij jouw best proberen om een nader te trekken. Jouw best proberen om het te waarschuwen wat gaan komen. Zodat so het niet beangst en bevrees is wanneer dit gebeurt niet. En dat het jouw woorden voor hulle kan kracht geven. Om te zien, maar ons hete vader wat hierdie dinge vooruit gewaarskeer. So dis hoe kom ons hierdie dinge lees. Nou, een opdracht hier, of een baie goeie inzicht wat ons kan krijgen. Hier is hierdie opschrift. Die val in die diepte is gelijk aan die gebrek aan inzicht. En ons het soveel van ons boerenvolk mensen Wat absolute gebrek aan inzicht het. Hulle is gelovig. We op een zeepe tijd van alles hoogst geloven, maar al het geen inzicht. En kom ons lezen hoe komt Vader sê dit gebeur en dat ons ook inzicht kan krijgen hoe ons dit moet rechtstellen. Want daar is een manier waarop je met die goed te werk gaat. En ons moet die rechte manier doen. Werd dat dat nummer 6765. In die inzien van die waarheid leed die hele gelukzaligheid van een wezen geleerd. Eerst zit hij in die lucht gestaan, in die hoogste inzicht, en daarom was hij ook uitermate gelukzalig. Want die wees het mijn liefde, wijsheid en kracht ingezien. Hij heeft geweerd dat hij uit mij voortgekomen is, en hij was ook op hoogte van zijn bestemming. Onophoudelijk was hij door mijn liefdeskracht deerstraal. Daar heeft niks donker bestaan, niks was onduidelijk voor jullie wees nie. En daar was ook niks wat, sy, wat die wees en sy wil en sy kracht beperk het nie. Hier praat ons nou van die aanvankelijke geestelijke schepping, lang voor Adam en Eva. Miljoene der biljoene jaren lang gelede, was hier die weesens waarvan ons deel was, was geschapen door vader, vanuit vaderse kracht, maar door die samenwerking met Lucifer zelf. Want hij was die hoof van zijn groot schepingsrijk. Hij was die aanzienlijkste engel wat geschapen was. En hij was vader bij het toegedaan. En hij was niet een rebel. Nie. Dit het eerst later gebeurd. Dit was een. Uh, dit was een onuitsprekelijk gelukkige stemmende toestand. Een verblijf in die meest verlichte sferen. Wat gevul met mijn gedachten, hoe ik die gedachten aan die wees kenbaar gemaakt heb. Dit was een onophoudelijke oorvloei van mijn oerwezen en al die wezens wat door mij geschapen was, wat ook onbeperkte zaligheid in die wezens teweeg gebracht heeft. Maar die toestand van die wezens heeft veranderd. Wat hulle een oorvloed toegestroom het, het hulle een vrije wil afgeweer, toe die eerste door mij geschapen wees, ek het maar zijn naam in Israel, Lucifer, sy vrije wil misbruik het, en hom teen my gerig het, een gebeurtenis wat van verrekkende betekenis geword het, vir al die geestelike wat eens uit mij voortgekomen. het. Daar die eerste wees het inderdaad ook in die hoogste inzicht gestaan, want hij is geschapen als mijn eeuwen beeld. Hij was een niks minder waardig aan mij en zijn wezen niet. Behalve dat hij niet van eeuwigheid af bestaan heeft niet. Maar die mij geschapen is, wie ik dus die wil in die drang van mijn liefde eerste laat ontstaan heeft. Hij is werkelijk die eerstgeborene zien. En nu kan een mens zien wat die goed strijd is oor die eerstgeboorte reg hier in ons dimensie, in ons tijd. 
uh, je kan het zien met die geboorte van Jacob en Esau, hoe Esau absoluut een satanische wees was, vader het scheiding gebring binnen in die baarmoeder van Rebecca, en Esau het voorbij geglij om eerste geboren te worden. Ons ken die verhaal van die pot Lensie sop, en ons ken die verhaal hoe hy sy eerstgeboorte recht eindelijk afgeteken het, maar dat hij het weer wou terugsteel met die seen van Isa. En zo so gaan alles oor die eerstgeboorte recht, en so het Yeshua gekom als die ware eerstgeborene van vader, en Lucifer wil dit nie toelaat nie, hy sal vecht tot aan die einde. Nou hierdie wezen was eens ontzettend vol licht, hij was zeker die meest volmaakte geestwese wat geschapen was. Maar een eigenschap van zulke wezens is die vrije wil. En hij heeft vrijwillig zijn wil misbruikt en tien vader gedraaid. En dit is wat hier gebeurde. Kom ons lees verder. En die wezen, hierdie wezen, heeft mij die voorrecht misgen om van eeuwigheid af te wees terwijl hij zelf een begin gehad het. En ik wil het niet hier een voeg, vader is een ongeskape geest. Dat is iets waar jij vir ure kan gaan mediteren. hoe bestaan een ongeskape geest. En jy gaan wel raak als je dit probeert met je verstand uit maar in je hart zal het gauw vir jou baie duidelijk word, en je berust jou daarbij. Maar Satan, Lucifer, en zijn oorspronkelijke ongevallen toestand was een geschapen geest. Als je we die engelen, die aardsengelen op die woord, is geschapen geeste. Ons allemaal is geschapen geeste, wat nou een menselijke vorm heeft in onze vaderse geest in ons. Maar ons is geschapen. Zo, so, dit is die groot verschil. En omdat hij niet in staat was om mij te aanschouwen werp hij homself als meester van alle geschapen wezens, wie hom nog, ook nog grotendeels als een meester erkennen, ondanks zijn helderste inzicht. En hij het al die eigenschappen verloor, wat hom als een goddelijke wezen gekenmerkt het, omdat hij misbruik gemaakt het van die eigenschap van goddelijkheid, die vrije wil, en omdat hij totaal zonder enige liefde geworden. Hij Hy het in die duisternis weggesink en sy situasie het onzalig geword. Hij was zonder licht en kracht en hij het vir eeuwighede in hierdie ellendige toestand geblei. Dit is hoekom hy ook vir andere naam en ons om nou Satan noem, want Lucifer beteken licht, schijnende licht. Lichtwezen. En hij heeft het verloren. En zo so het hij Satan geworden. Maar die wil van die eerste schapen wezen was ook die van zijn volgelingen. Wat niet in, nie in staat was om mijzelf, die eeuwige waarheid, die lucht van eeuwigheid te verdringen. Hij kon mij wel zijn erkennen weien. Maar hij kon homself van mij afheen. Maar hij kon mij niet vernietigen, uitblus of laat vergaan nie. So het klomp het achterom aangegaan, ek dink hier was sê hulle derde, het hom gevolg in die dieptes in, want hij het vir hulle gesê, jylle kan nie hierdie godheid sien nie, want hulle mag nie die godheid kon sien nie, dit was die reel of die toestand in die tijd. maar ek kan jullie zien. ek is die god, al die kracht kom uit my uit, en het is waar dat vaderse wijsheidsgeest Skeppings voortgebring het dier Lucifer, maar dit was nie sy skeppings nie, dit was vaderse kracht wat die skeppings voortgebring het, en hy het daar homself verhef en gesê, dit is my kracht. En dit is waar die val begin het. Vaderse ontwerp is so, elke mens ontwerp iets, ons ontwerp een vliegtuig, dat as daar iets verkeerd gaan, dan is daar, uh, ek weet nie wat is backup in Afrikaans nie, dat ja, is een mooi woord, maar ik kan hem nog niet krijgen. Nie. Dan is daar een ander engine, of daar is een ander schakelaar, of daar is een ander ding wat keer dat die ding neerstort. Een rugsteer. Daar is die mens doen dit dan met zijn ontwerpen. En zo so het vader ook met zijn ontwerp van hierdie wezens. Moest hij dit doen? 
Eerstens moest hij die wezen uit homself voortbrek. Hij kon nie die wezen in homself en sy domein gehou het nie. Dis soos een vrou wat een kind was nou nie vir die hele leeftijd in homself kan dra nie. Die kind moet uit, zodat so hij hy sy eie selfstandigheid kan bereik. En so is die geeste buiten vader geplaas. Lucifer was die eerst geskapene, maar er was nog twee, die ander eense naam is die liefde, een engel, en die ander engelse naam was eeuwige lewe. En uit die drie het die sewe voortgekom. Maar hierdie een, omdat hy vader om het een vrye wil geskap het, het hy een rugsteen ontwerp plan gemaakt, dat as jy van die liefde af weggaan, in vrye wil, dan verloor jy die licht. So eenvoudig soos dit. As jy een geest wees is, en jy draai jou rug op die liefde, gaan jy verhard in alles. En dit is hoe materie ontstaan het. Materie is niks anders te as verharde geest wat onder een oordeel staan het. En die oordeel het Lucifer self bewerk. En so het hulle wat om gevolg het, het ook allemaal verhard. Maar nie net die wat om gevolg het nie, die wat in hierdie reik was van Lucifer, wat nie oortree het nie, wat nie gevolg het nie, wat gesê het, jy lief, ons aan die God wat ons geskep het, sy geest, die onsienlijke eeuwige Jawe Elohim geest, dis wie ons aanhaam. Want hierdie wezens het hulle in hulle verheerlijkte toestand, in hulle geskapenheid, het hulle net God geken as die groot geest. En hulle het om aan bid as die groot geest, nie as een vader nie. Een vaderskap het eerst gekom toe Adam en Eva geskapen is, het ons die moedelijkheid begin kry om kinders te word. Maar hulle was groot geeste en hulle het by die groot geest geblei. Maar hulle was binnen in hierdie groot val wat al om hulle verhaard het. Daarom is hierdie kinders wat nie geribbeleer het nie, ook in hierdie domein. En jy vind hulle op alle sonne, alle planete, alle sterre, vind jy hulle in een verskillende vorms. Of semi-geest, semi-vlees, of heeltemal vlees, afhangende van hulle geskapenheid. Jy moet onthou dat die wezens wat uit Lucifer voortgekom het, het ook wezens voortgebring. En die duister wezens wat jou vader sy geest verwerp het, het duister wezens voortgebring. En die goed het aangegaan vir biljoene aardjare in ons tyd. Want hulle was in een oneindige tyd toestand van buitentijd, ruimte en materie. En so het hulle gaandeweg verhaard. En so het planete ontstaan, sonne stelsels, dieren wat sterf, plante wat sterf. Al hierdie goed dood het ingekom in hierdie skepping dier die vrye wil van Lucifer. En dis wat vader sê, dit is een ondenkbare elendige toestand wat ontstaan het dier hierdie manse rebellie. Net een wees is die wil wat verkeerd gerig was. En ons is nog vandag en gaan nog vir baie lang in hierdie toestand nog wees. Hy sê, ek was en bly die mag wat alles beheer en aan wie ook die gevalle geestelike hulle self moet onderwerp, wanneer dit my wil is. Maar ek het om in vryheid gelaat, ek het die wezens laat sink, waarheen hulle eie sinne gestreef het, na die diepte. Maar ek het ook nie die wees verhinder, as hy weer uit die diepte wil opstuig nie. Wanneer hy weer op my sy afstuig, en weer van my kracht en licht wil ontvang nie. Ek het hulle eerder daarmee gehel, en het alle middele daartoe gebruik, en omdat alle inzicht by hulle ontbreek het, omdat hulle heeltemal sonder enige licht en enige kennis was, gee ek hulle weer eens die moedelijkheid om hierdie licht te verkry. Ek laat toe dat die wezens, na een eindeloose lang verloop van ontwikkeling, terugkeer na die toestand van inzicht, indien hulle bereid sou wees om dit te doen. En dit is in die stadium as mens, waar ek die wezenlijke weer die waarheid gee, om om weer in die toestand van geluksaligheid te plaas, maar waar die vrye wil dit weer moet bewerkstellig. Alles het vader een plan, 
Al het Lucifer dan alles verwoes door sy rug op vader te draai en die liefde te verwerp, het vader door die verharding van hierdie hele rijk, wat so groot is dat ons menselijke verstand dit nie kan bereken nie. Jy kan nie in die sterre jimmel inkyk en iets sien van die groot skepping van Lucifer nie. Jy sien een son stoffie. Jy sien een klein deel van een molekiele. Dis wat jy sien. So groot is hierdie reik wat geval het. En omdat die weesens geskapen was na die beeld van vader, het hulle in hulle self die mannelike en vrouwelike skeppingsbeginsels gehad en hulle kon skeppings voortbring. Hulle kon nie net gelijke soortgelijke engele voortbring nie. Afhangende van die vlak wat hulle geskapen was, kon hulle alles voortbring. Dieren, plante, hulle kon selfs planete en sonne voortbring. Hierdie die hoer engele wat saam met Lucifer geval het. En nou het vader vir hulle die moendlikheid gegeen, deerdat hy alles verhaard het, kon hy nou hierdie weesens vat, wat gerebeleer het, hulle uit mekaar plik, as hulle dan die wil toon om het om te draai, en dan plaas hy al die siele dele van hierdie geestes weese, plaas hy in hierdie verharde skepping wat geval het, en keer hy dit om, en hulle word dan versag, dier hierdie skepping, dier hierdie skeppings te beweeg, maar dit het oneindige lang tye gevat, Hierdie aarde waar ons is, waarop ons is, net as voorbeeld, bestaan al vir biljoene jare. En vader het begin met eenselige plantspecies, so dat eenselige dierspecies hierdie goed kon eet en van het afleef. En dan het vader weer geskep meer komplekse species en meer kompleks, so dat hulle voedsel kon wees en hulle dit kon gebruik en so het die skeppings aangegaan dier vijf voorafgaande skeppingstijde, waar ons nou in die sesde een is. En die uiteindelike skeppingsdiere was toe warmbloedige soogdiere, waar in die vorige skeppings jy net koudbloedige reptielachtige goed gekry het, en alles het hy verwoes en hulle weer in die siele dele geplaas in hoer intellektuele weesens, al was hulle nog dieren. En uiteindelik het hy hulle in die rechtop lopende homo sapiens, of wat noem hulle dit, homo rectus in die goed geplaas. Dit was alle skeppings van vader om siele dele ruip te maak. Hulle moes die pad loop om uiteindelik een volmaakte siel, of kom ons sê, een volkome siel, want hy het nog die eigenskappe gehad van sy rebellie in hom. Het hy dan in mense lichaam soos Adam en Eva kon plaas en in die nageslag van Adam en Eva en dit is hoe lang die pad gevat het net om Adam en Eva aan die gang te sit en nou het die nieuwe skeppingsmoendlikheid aan die licht gekom en dit is dat ons weer kan teruggaan na ons salige toestand maar met die bykomende voordeel dat ons nie meer die vader geest sal ken as die groot geest nie, maar ons vader sal ken as een pa, en daarom het hy homself op aarde vir ons in vlees kom verlos. Hy het een geskikte houwer gesoek, en ek het net nou vir julle gesê, daar was nog twee engel geeste, saam met die licht, dit was die liefde en die kracht, of die liefde en die eeuwige lewe, en dit wil lyk of die liefde die taak opgeneem het, en dit was Yeshua, hierdie geskape engel, het gekom, en hy het die volheid van die geest van vader ontvang, en die vader was binnen in hom, toe hy sy 33 jaar op aarde moes kom deurwerk. En dit is hoekom ons nou so'n wonderlijke voorheg het, dat ons nou hoer is, of hoer gaan staan, as wat Lucifer ooit kon staan, want hy was net een geskape engel, ons gaan nou geskape kinders wees, dit is iets so ongelooflik groot, ek onthoud die vader dit die dag aan my geopenbaar het, het hy my op een rekenaarskerm, in my droom het ek een rekenaarskerm gesien, 
en hij die pad van die geesten van mij gewijs, die wat gevallen het, die derde, die twee derde is wat niet gevallen het niet, en dan die geeste wat inkomt naar jullie gevallen rijk toe, wat vrijwillig bij ons is. Dit is engel geeste wat vlees aangeneem het om hulle gevallen broers en zusters te redden. Net zoals Yeshua van hy die lichtrijk gekomen het, hy het nie ontstaan in die rijk van Lucifer. Die meeste mense op aarde het ontstaan uit die rijk van Lucifer. Weer eens is daar twee groepen. Ik het julle vertel wat gebeur met die rebelle, hulle word opgebreek en in die skeppings entiteite ingesit en dier hierdie lang pad wat miljoene jaren gaan dier, word hulle dan rijp gemaakt om weer een mense lichaam te besef. Die wat in die gevallenheid beland het, maar hulle was niet schuldig aan de rebellie nie. Hulle lewe op planete en plekken in die heel al, en hulle krijgen behoefte binnen in hulle hart. Onthou hulle weet alles wat die aangaan, daar word gedierig dier engele gestuur naar alle plekken toe, en die evangelie wordt verkondig, hulle word vertel dat Adam en Eva is hier geskapen. hulle word vertel dat vader om geïncarneerd het in een lichaam, en Yeshua die verlossing gebring het vir hulle, en allemaal kan nou kinders word. Dan ontbrand hierdie mense van hulle, nie baie nie, een liefde vir vader, en hulle wil ook dan kindskap kry. Want engelskap is niet zo so hoogstaande als kindskap. Ik vergelijk het altijd. dus soos die ouwe wat in jou tuin werk, hij is jou net, maar hij is een werker, Hij komt niet in jou huis. En als hij in jou huis komt, kan hij niet in die hele huis kom nie. Ons als kinders komen in die hele huis. En in die oude dag was het zo, so, je pa en ma's slaapkamer was uitgesluit voor jou als kind. Als je genooi wordt daarin, dan kom je. Maar die bruidskap bring ons nog nader in die innerlijke, allerheiligste slaapkamer van vader. Als ik het zo so kan uh, als een sinnebeeld gebruik. En dis waar ons nou kan gaan als bruid, baie hoer als kind. Maar kom ons streef net nou so lang voor die kindskap. So hulle gaan dan hulle hele leven af waar hulle nou is, hulle word weer absoluut siele wat ontzettend klein is, wat dan binnen in een baarmoeder geplaas word, bij een verwekkingsdaad, en hulle krijgt die kans om dan ook weer die aarde te gaan. Hulle het gewoonlik een beter kans om oor die aarde te gaan en te slaan. Die mensen wat geval het, het een groot strijd, want hij het eens Lucifer gevolg. En nou moet hij kies tussen Lucifer en Yeshua. En die Lucifer persona is nog in die ziel teenwoordig, die hunkering naar die wereldse. Want hij het het gedoen vir oneindige miljoene jare. So, dit is hoe die werk of die dingen werk met gevallen is en niet ge, nie, kom ons sê rebelle en niet rebelle. Al bij het geval, want dat is noodwendig in die cellen rijk geweest. Weesens wat inkom soos Moses, Jenoch, Zacharia, die laatste priester van die Levitische orde, Johannes die doper en nog vele ander is engel wezens wat besluit het, ek kom aarde toe om hierdie klomp broers te help. En dit is dan precies wat hulle gedoen het. Hulle het vrijwillig van hulle groot engelstatus ontslaag geraak, hulle het weer in een klein sielvorm is hulle geïncarneer in een baarmoeder van een vrouw. En hulle besluit wat er gesin hulle wil wees. Hulle het die vrije kees saam met vader. Die ander het niet zo'n so vrije kees nie. En dit is hoe ons dan op jullie aarde ontstaan het. Ons is wezens wat oneindig lang voor die tijd bestaan het. Jy is die somme net geboren om dood te gaan het. Net te eet en te ontlas en dan te sterf nie. Baie mense dink dis hulle doel op aarde. Dit is niet. dit is wat Satan vir jou vertelt. Want hij staan al hierdie goed dier, want hij weet, als al sy kinders verdwijnen, het, allemaal in sy rijk, dan het hij niet meer kracht. Want onthou, hy is die hele rijk, als je nog die lezings kan onthou, dat al hierdie sterre centrums, hierdie heel al sfeere, 
wat bestaan uit zonne en manen en planeten en sterren. Dit vorm allemaal in die geheel. Een man wat op zijn herken zit, zijn kop ondersteboe en zijn haren op die grond hang. Dit is Lucifer, die gevallen wereldmens. En hij bestaan uit al die wezens. En hij, als die wezens niet meer daar is, dan had hij niet meer kracht. Nie. En niemand weet of hij dan zal terugkomen. Nie. Maar die moeilijkheid is altijd daar. Dat hij ook tot bekering zal komen. Maar dan zal hij moeten dienen onder Yeshua. Op die oomlik sy aards vijand, en daar is niet eens meer een gedachte nou, dat hij dit zal kan doen nie. Hy sal nie, want hij wil niet. Goed. Wat hij eens besit het, dit moet nou eerst verwerven. word. Hierdie zalige toestand wat ons besit het, moet ons nou verwerf, als mens. Maar hierdie wil daartoe wordt uiterst hoog aangeslaan. En die wezen bereikt dan een graad van lucht, wat die vorige luchtgraad oortref, toe ons als luchtwezens geskapen was, omdat hij nou niet net my skepsel geworden het nie, maar eerder my kind, wat wel die vrijheid gehad het om in die diepte te blij, dus als je Satans kies op jou aardse leven, in jou aardse leven, maar toch uit eie andrang op die hoogte afgestuur het, en nou onuitsprekelijk gelukzalig is, omdat hij weer in die lucht van die waarheid staat, omdat elke duisternis van hom gewijk het, omdat alle goddelijke eigenschappen die wezen volkomen vervul, en omdat hij niet meer door mijn tegenstander van mij weggetrek kan worden. Daar die eerst geschapen wezen, wie ze schuld, om zelf van mij gescheiden, veel groter is en wie daarom veel meer tijd nodig zal hebben om die weg van terugkeer naar mij af te leen. Maar wat ook een dag zal besef, dat die onbeperkte zaligheid slechts bij mij, zijn vader van eeuwigheid af, te vinden is. So elkeen van ons, die lees hierin is, dat ons op die hoogte moet afstieren. En die enigste opdrachten wat ons moet nakomen, ons moet vader liefhe met ons hele hart, ziel en verstand. En ons naaste liefhe met ons hele hart, ziel en verstand. Zoals onszelf. Dus al wat gaan maken dat jij niet in die diepte blijft, nie, of weer terug gaan naar die diepte toe. Die diepte is basis, die grootste duisternis, waar geen liefde heers nie. Dit is een totale eenzaamheid. Een godloosheid, niet een goddeloosheid, nie, het is een gevolg van goddeloosheid, is een godloosheid, een levenloosheid, want daar is niks wat leven en daar die toestand van duisternis. Nie. Op die beste toestand van duisternis is daar net een mos wat op die klippen groeit, wat hulle honger stil en wat hulle aan elkaar zoekt, maar hulle kan niet verzadig worden. En in die diepere helle is dit niet eens daar nie, dit is een brandende dors en een brandende honger vir ewig. En Vader wil ons bevry uit die toestand uit, daarom moet hy al die dingen voor ons bewerkstellen. En ik kan niet verstaan dat ons mensen zo so hardnekkig is om hierdie lichte las op te neem nie. Ons vraag je niet, vader vraag je niet om drie keer een dag Mekka toe te bid nie en alle akbar heel tyd te skree en soos besetenis al te aan te gaan nie. Hy vraag dit niet. Hij vraag niet dat jullie vrouwens moet kleren aantrekken wat jullie zo so toegemaak is dat zelfs een beer wat jy sal ontmoet vir sy weghaard loop nie. As jy mis van hierdie vrouwens kyk. En dis ja so as sy eie woord, hy sê hulle word so toegemaak dat de beer in die bos sal weghaard loop vir hulle. Hij vraagt niet dat je een harm moet wees van 7 of 6 vrouwen voor één man. Hij vraagt niet die liefde. Niks rituele niet. Zelfs vanavond, van ons die pas gaan, gaan hou, is net een lekker geleerdheid dat ons allemaal bij elkaar kan wees en ons vrienden kennis kan inlig van die groot offer wat Yahshua gebracht heeft. Maar die, die eet is zelf, het geen waarde in die zin van verlossing. Die eet van die brood wat ons vanmorgen luister en lees, 
Dit is die brood. Als ons hier uitgaan in liefde voor Vader betoon die ons naaste te bedienen. Dus die ware wijn wat ons drinkt. In alles wat aards is daar omtrent, het geen waarde nie. Net soos die doop geen waarde het, wanneer jy net in die water afgaan nie. Die doop van die water kan niks aan jou buiten lichaam doen nie. Dat net een beetje stof afspoel. Die ware doop is die innerlijke gewilligheid om in die geest van liefde en waarheid verder te leven. Hier sê hy vir ons, dat die waarheid was die groot factor wat die wezens gekry het of moes ontvang om uit die diepte uit te kom. Daarom kan Yeshua sê, ek is die weg, die weg, die waarheid en die eeuwige lewe. Hy het gekom as die woord, maar hy het ook gekom as die licht. Die licht is Lucifer wat geval het, hy moes die lichtse plek inneem. Waarheid kon nie ontstaan voordat die leen nie ontstaan het nie. Daar was nie leen toe Lucifer nog trouw was aan vader nie. Hy was die uitnemendste engel. En daar was geen leens in sy systeem nie en nog minder in sy rijk. Maar toe hy teen vader draai, toe hy besluit om om te verheef, het die leen ontstaan. Want hy het vir die wezens gesê, ek is jylle vader kracht, ek is jylle vader, ek is alles. Toe lieg hy. En baie het om gevolg. Maar die ander wat om nie gevolg het nie, het maar so tussen die lijne dier, het hulle die waarheid aangehaan, en hulle het hoop gehad van ander wezens. Maar die waarheid was nooit vastgemaakt in iemand. En soos ons weet, is die waarheidsgeese eigenskap is vrouwelik, want die gees is vrouwelik. En daarom moes Yeshua as mens kom, vanuit die gevalle reik van Lucifer, moes hy die waarheid bring. Hy moes eindelijk die waarheid in die hele heel al by mekaar maak. Die waarheid consolideer in hom, sterf, omself opwek dier die waarheidsgees, en die gees vir ons 50 daal later uit te stort op hierdie aarde. En nou het ons allemaal toegang tot waarheid as mense dier net na Yeshua sy woorde te luister, om lief te hee, om aan te hang, en te doen wat hy sê. So eenvoudig soos dit. Maar die mens wil nie die waarheid heen nie, die mens wil nie soek nie. Hy is maar tevrede, as die dominee iets sê, dan is dit asof God het self gesê. Hulle is allemaal niks anders as Lucifers en die kleine nie want hulle plaas hulle self in die plek van God, in die plek van die oneindige groot geest, en hulle sê, jy moet in hierdie kerk wees, dan gaan jy jimmel toe, want hierdie kerk is nie bereid, en so sê 38.000 denominaties dit, en wie van hulle lieg? Allemaal lieg, want daar is net een kerk, dit is die innerlijke kerk van die hart, wanneer jy liefde vir vader het vanuit jou hart en liefde uitstraal na jou naaste toe, dan is jy in sy kerk, ongeacht in wat een denominatie jy is. En dit sê hy baie duidelik vir ons in die nieuwe openbare. En dit bring baie mense tot strykele, maar nie vir ons nie, want ons het die waarheid. Ons dank vader daarvoor. Baie dankie.